ഇത് സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താ എടുത്തത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എടുത്തത് അത് ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അവിടെ വന്ന് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇന്ന് അതല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് പഴയ പാഠത്തിന്റെ സ്വല്പം ബാലൻസ് ഉണ്ട് വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ആസിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സനീർ വന്നല്ലോ സനീർ സനീർ സ്കൂളിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സനീറിന്റെ ഉമ്മയെ ഉപ്പയോ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവാ സനീർ സനീർ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിളിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് എന്നെ അറിയിക്കണം വിളിച്ചു എന്താ പറ ഞാൻ സനീർ എന്താണ് ഇന്ന് ആബ്സെന്റ് ആയത് സ്കൂളിൽ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാലും ഒന്ന് അറിയിക്കായിരുന്നു അത് അറിയിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇക്കിലിബ്രിയത്തിന്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തിയതാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പാടത്തിന്റെ പേര് നോൺ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാണ് അതിന് നൈട്രജന്റെ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നോൺ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സൾഫറിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൾഫർ എസ് സൾഫറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ എന്താ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ആസിഡ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കാരണം അത്രക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കട്ടി കൂടിയ ആസിഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ചില സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആസിഡ് ആക്രമണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ ആ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ സംഭവമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ലാബിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആസിഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഒരിക്കലും മറക്കരുത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്താണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു സൾഫർ നാല് ഓക്സിജൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ സൗണ്ട് കേൾക്കാം സാറേ അപ്പർ അപ്പുറത്തെ റൂമിലെ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുവാണ് അപ്പൊ അവൻ ഒച്ച അധികം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവൻ ഉണരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൗണ്ട് താത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അറിയാമല്ലോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു സൾഫർ നാല് ഓക്സിജൻ ഇതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇതിന് ഒത്തിരി ഉപയോഗങ്ങളുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇല്ലേ വളങ്ങൾ അത് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ടെക്സിലുണ്ട് കേട്ടോ രാസവളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കെമിക്കൽസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേറെ കുറെ കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോസീവ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റിഫൈനിങ് ഓഫ് പെട്രോളിയം പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരിക്കും നമുക്കറിയാലോ ഗൾഫിൽ നിന്നും ഒക്കെ പെട്രോൾ കുടിച്ചെടുത്താൽ ആ പെട്രോളിയം നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ അമ്പലമുകളിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കും അതിന് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് പെട്രോളും ഡീസലും മണ്ണെണ്ണ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ റിഫൈനിങ് ഓഫ് പെട്രോളിയം പെട്രോളിയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പെയിന്റ് പെയിന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ടെക്സിൽ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഒരു പത സൂചിയം പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാണെ കാണാം ഒത്തിരി ഉപയോഗങ്ങളുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കെമിക്കൽസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് പെയിന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് റിഫൈനിങ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി യൂസ് ഉള്ള ആളാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അമോണിയയുടെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചത് പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആ
അതിനെന്തുണ്ടാക്കും ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആസിഡ് കിട്ടും ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ സോഡാ വാട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്നാ സോഡാ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ കുടിക്കുന്ന സോഡാ വാട്ടർ അതിനെന്താ വിളിക്കുക കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്നാ വിളിക്കുക ഈ സോഡാ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നറിയാവ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന നോൺ മെറ്റൽ ഉണ്ട് കാർബൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇന്നും നമ്മൾ കാർബണിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാർബണിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബണിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഏതാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിനെ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് സോഡാ വാട്ടർ എന്ന കാർബോണിക് ആസിഡ് അതൊരു ആസിഡ് ആണേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടോ അതിനെടുത്ത് വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം എച്ച് ടു ഒ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് സോഡാ വാട്ടറിന്റെ ഫോമുല ഇതാ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാർബോണിക് ആസിഡ് കിട്ടും നമുക്ക് അതല്ല പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൾഫറിന്റെ ഓക്സൈഡ് സൾഫറിന്റെ സൾഫറാ അപ്പൊ സൾഫറിന്റെ ഓക്സൈഡ് അതിനെ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മറക്കരുത് സൾഫറിനെ ഓക്സൈഡ് ആ ഓക്സൈഡിനെ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സൾഫർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ സൾഫറിനെ വായുവിൽ ചൂടാക്കുന്നു എങ്ങനെ സൾഫറിനെ വായുവിൽ ചൂടാക്കുന്നു വായുവിൽ കത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ സൾഫറിനെ വായുവിൽ കത്തിച്ചാൽ അത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണേ സൾഫർ എസ് വായുവിലാ കത്തിക്കുന്നത് വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വായുവിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വായുവിൽ ആരായിരിക്കും എപ്പോഴും റിയാക്ട് ചെയ്യുക മെയിൻ ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ സൾഫർ വായുവിൽ കത്തിക്കുവാണേ കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പറഞ്ഞു ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ സൾഫർ ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് സൾഫറിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ടു കൂടെ ചേരും എസ് ഒ ടു കിട്ടും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ വീണ്ടും ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും എങ്ങനെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായല്ലോ ആ ഉണ്ടായതിനെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് സൾഫർ ട്രൈഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് അതുണ്ടാക്കും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ടു എസ് ഒ ടു ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം അല്ല ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി ഈ ടു ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ടു അതിന് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കത്തിക്കുക ഒ ടു വീണ്ടും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർക്കുക അപ്പൊ കിട്ടും സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഏതാ കിട്ടുക സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ആയിട്ടുക സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുല എസ് ഒ ത്രീ ആണ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുല എസ് ഒ ത്രീ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ കാണണം ഇതാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുല ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ച റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷന്റെ ആരോ കൊടുത്തിരിക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇത് ബാലൻസ് അല്ല ബാലൻസ് അല്ല ആണോ അല്ല ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഒരു സൾഫർ ഇവിടെ ഒരു സൾഫർ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ടോട്ടലി നാല് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ മൂന്നേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് അല്ലല്ലോ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് സൾഫറായി ഇവിടെ ഒരു സൾഫറായി ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാം ബാലൻസ് ആയി നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് നാല് ഓക്സിജൻ ഇപ്പൊ ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ഓക്സിജൻ ആയില്ലേ ആയി പ്ലസ് ഇവിടെ ടു കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സിക്സ് ഓക്സിജൻ ആയി ടോട്ടൽ സിക്സ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്ന് ടോട്ടൽ ഇരി മൂന്ന് ആറ് ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഇരി മൂന്ന് ആറ്
ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഉപയോഗിച്ച കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് വൺ എഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായല്ലോ ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായല്ലോ ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറയാം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലോട്ട് ലയിപ്പിക്കുന്നു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായില്ലേ അതിനെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോയേനെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ത്രീ എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ഒ ത്രീന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എസ് ഒ ത്രീ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ അലയിപ്പിക്കുക സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അങ്ങോട്ട് ലയിപ്പിക്കുന്നു ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൌണ്ടിന്റെ പേരാണ് ഒലിയം എന്താണ് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് ഒലിയം എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൌണ്ട് കിട്ടും ഒലിയം സിമ്പിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ആദ്യം എച്ച് ടു പിന്നെ ഇവിടത്തെ സൾഫറും ഇവിടത്തെ സൾഫറും കൂടെ കൂടിച്ചേരും അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതും എസ് ടു ഇവിടെ എച്ച് ടു ഈ രണ്ട് സൾഫറും കൂടെ കൂടിച്ചേരും എസ് ടു നാല് ഓക്സിജനും മൂന്ന് ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടിച്ചേരും നാല് മൂന്ന് ഏഴ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒലിയത്തിന്റെ ഫോർമുല അപ്പൊ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഒലിയം ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഒലിയത്തെ നേർപ്പിച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആക്കും എന്താക്കും ഒലിയത്തെ ഈ എച്ച് ടു എസ് ടു ഓ സെവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒലിയം ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് ടു എസ് ടു ഓ സെവൻ അതിനെ നേർപ്പിക്കും അതിനെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു സാധനത്തിന് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം വെള്ളമാ ചേർക്കേണ്ടത് വാട്ടറാ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒലിയത്തെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയേണേ എച്ച് ടു ഓസ് ടു ഓസ് വൺ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ പ്ലസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ ആണ് വാട്ടർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് ലയിച്ച് ചേർന്ന് രണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് മാറും നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ ലയിച്ച് ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പോവാ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ടോട്ടൽ നാല് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് നാല് കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് സൾഫർ ഇവിടെയും രണ്ട് സൾഫർ ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എട്ട് അപ്പൊ ഇരുനാല് എട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സൾഫ്യൂരിക് ഒലിയത്തെ നേർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഈ പ്രോസസ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും സാറേ ഇവിടെ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുത്തു ആ ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുത്ത് ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഫൈനൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടി രണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതിനെന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടല്ലോ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് ഈ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് വാട്ടറി ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ ഈ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് നമ്മൾ വാട്ടറിലല്ല ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് പകരം എവിടെയാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ അല്ല ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് ഈ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിനെ നേരത്തെ നേരിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ പോകാതെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു അതുവരെ പോകാതെ ഡയറക്റ്റ് സൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് ലയിപ്പിച്ചാലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടും കാരണം എന്താ ഇതാണ് എസ് ഒ ത്രീ ഇതാണ് എസ് ഒ ത്രീ മറ്റേത് എച്ച് ടു ഒയാ മറ്റേത് എച്ച് ടു ഒയാ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും എച്ച് ടു എ
റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ കാണിക്കണം മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റലിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് വി ടു ഓ ഫൈവ് എന്നാണ് ഫോർമുല നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കുകയും വേണം അപ്പൊ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് കിട്ടി ഈ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വാട്ടറി ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടും സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തോ സംശയിക്കേണ്ട സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇനി ഈ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ അടുത്ത നിമിഷം ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ തന്നെ ലയിപ്പിക്കും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ തന്നെ ലയിപ്പിക്കും അപ്പൊ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൺ എന്നുള്ള ഒലിയമായിട്ട് മാറും ആരായിട്ട ഒലിയ എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൺ ആണ് ഒലിയത്തിന്റെ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കണേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ കിട്ടിയ ഒലിയത്തെ നേർപ്പിക്കുക ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുക ഒലിയത്തെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒലിയത്തിന്റെ ഫോർമുല എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൺ അല്ലേ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് രണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാവും കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഇതേ ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ടോട്ടൽ ഇ രണ്ട് നാല് ഇവിടെയും നാല് ഇവിടെ രണ്ട് സൾഫർ ഇവിടെയും രണ്ട് സൾഫർ ഇവിടെ ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ അപ്പറേ എട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലേ നോക്കിക്കേ അപ്പറേ എട്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാ പിന്നാലെ എട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ലയിപ്പിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടേണ്ടതാണ് കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പാർട്ടിക്കിളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതൊരു മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ ഫോഗിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ പോലെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ആ ഉണ്ടാകുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഫോഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നീടുള്ള പിന്നീടുള്ള സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിന്റെ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡ് ഒരാളല്ല കുറെ ഉണ്ട് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള സൾഫർ ഡ്രൈഓക്സൈഡിന്റെ ലയിപ്പിക്കലിനെ ഡിസൊല്യൂഷന് തടയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കത്തില്ല നേരിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കാതെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഒലിയെ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് വേറെ ഒന്നും ഓർക്കാനായിട്ടില്ല ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതാണ് ആ മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുക നമുക്കറിയാം ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ലാബിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ഭയങ്കര കട്ടിയാ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡാ നമുക്ക് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുക ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ആസിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആസിഡിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ആസിഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആസിഡിലോട്ട് എന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് തരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ നേർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ലാബിലോട്ട് നേർപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നേർപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തന്നിരിക്കുക ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നേർപ്പിക്കരുത് എന്താ പ്രശ്നം നേർപ്പിച്ചാൽ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നേർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ട് നേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഉള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇല്ലേ അത് ഈ ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇരിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ചൂടുണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് ആയതുകൊണ
അതൊരു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ആണ് എന്ത് ഏജന്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് എന്താണ് ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് എന്താണെന്നറിയാ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഈർപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഈർപ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്നവരെയാണ് മോയിസ്റ്ററിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു അമോണിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചതാ അപ്പൊ ഏതാ ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ആ ഒരു സ്തംഭത്തിൽ ഒരു സാധനത്തിന് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റ് വെക്കാൻ അല്ലെ നീറ്റ് വെക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഇതേപോലെ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മോയിസ്റ്ററിനെ ഈർപ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ആണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലോറിൻ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ വാതകം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ക്ലോറിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ക്ലോറിൻ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ക്ലോറിനിൽ കുറച്ച് ഈർപ്പവും ഉണ്ടാവും മോയിസ്റ്ററും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് മോയിസ്റ്റർ അതിനകത്ത് നിന്നും ഈർപ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഈർപ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ അവിടെ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകും അതിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടതാ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ആരാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ല നീറ്റ് കക്കയാ ക്യുക്കിലൈമ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് അതൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ടും വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് അല്ലയോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അമോണിയ ഗ്യാസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് അമോണിയ ഗ്യാസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതാ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റു ഒക്കെയാ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാവോ അമോണിയ ബേസിക് അമോണിയ എന്താ ബേസിക് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആസിഡും ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസിഡും ബേസും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് വേറെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് അമോണിയ ഈസ് ബേസിക് അമോണിയ ബേസിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ആൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആസിഡ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും വേറെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതൊന്ന് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു ഡ്രൈവിംഗ് ഏജന്റ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചില കോമ്പൗണ്ടുകളിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും വലിച്ചെടുക്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചില കോമ്പൗണ്ടുകളിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും വലിച്ചെടുക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു പരീക്ഷണം പറയുക എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് കുറച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര
ഇവിടത്തെ നോക്കിയ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് പഞ്ചസാരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരൊക്കെയുണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ പഞ്ചസാരയിലെ സുഗറിലെ ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും റേഷ്യോ നമ്മുടെ വാട്ടറിലേത് പോലെയാണ് വാട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും റേഷ്യോ എച്ച് ടു ഒ അല്ലേ ആണ് രണ്ട് ഇൻസ് ടു ഒന്ന് അല്ലെ ഇരട്ടി ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ അങ്ങനെയല്ലേ വാട്ടറിൽ ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ഇരട്ടി ഹൈഡ്രജൻ പകുതി ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയല്ലേ ഷുഗറിലും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ നേർ പകുതി ഓക്സിജൻ വാട്ടറിലെ അതേ റേഷ്യോയിലാണ് പഞ്ചസാരയിലും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ വാട്ടറിന്റെ അതേ റേഷ്യോയിൽ വാട്ടറിന്റെ അതേ റേഷ്യോയിൽ ഇരട്ടി പകുതി അതാണ് വാട്ടറിന്റെ റേഷ്യോ ഇരട്ടി പകുതി അതേ റേഷ്യോയിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അവിടെ കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട് വാട്ടറിൽ ഏതുപോലെ ഏതിലേതുപോലെ വാട്ടറിൽ ഏതുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ വാട്ടറിൽ ഏതുപോലെയുള്ള ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും വൺ മിനിറ്റ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു ആ എല്ലാരും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടോ പ്രസന്റ് ആണോ ഉണ്ട് സാർ ഉണ്ട് സാർ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പറയൂ നമ്മുടെ ഷുഗർ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഷുഗറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും വാട്ടറിൽ ഏതുപോലെയാ വാട്ടറിന്റെ അതേ റേഷ്യോയിലല്ലേ ഇരട്ടി ഹൈഡ്രജൻ പകുതി ഓക്സിജൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ പകുതി പതിനൊന്ന് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷുഗറിലോട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഷുഗറിലോട്ട് എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയലൂട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ വാട്ടറിന് ഈ കെമിക്കലി കമ്പൈൻഡ് ഈ വാട്ടർ മോളിക്കൂളിനെ നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇതിനെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും ഇതിനെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താവുള്ളത് കാർബൺ ഇതിനെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും ഇയാൾ അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്ര ആ അതിന് രണ്ടിനെയും അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ബാക്കി എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ഇതങ്ങ് പോയി പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ കിട്ടും കാർബൺ അല്ലെ ഇനി കാർബൺ ഒറ്റക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കൊണ്ട് പോയി പന്ത്രണ്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഒറ്റക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് സി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഒറ്റക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ കിട്
നമുക്ക് കിട്ടും വാട്ടർ ആ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും ആ വാട്ടറിനെ ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക എച്ച് ടു ഒ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാം എത്ര എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാം ഇലവൺ എച്ച് ടു ഒ അല്ലെ ഇരുപത്തിരണ്ടും പതിനൊന്നും അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇലവൺ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതാം നോക്കി ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പതിനൊന്ന് ഓക്സിജൻ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പതിനൊന്ന് ഓക്സിജൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആ കാർബൺ മാത്രമായിട്ട് കാർബൺ കരിയാണ് കാർബൺ കരിയ കറുത്ത കരിയ കാർബൺ മാത്രമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായത് കണ്ടു ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഷുഗറിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ അടുത്ത നിമിഷം അതെന്തായി പോകും കറുത്ത കരിയായിട്ട് മാറും അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ആയിരിക്കും ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവുക കറുത്ത കരിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ കൊണ്ടാ ഇക്വേഷൻ ഉൾപ്പെടെ കാണാതെ പഠിക്കണം ഇക്വേഷൻ എന്താ ഷുഗറിന്റേത് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ഇലവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് എങ്ങനെ വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് വാട്ടർ അല്ല എരട്ടി ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടറിന്റെ റേഷ്യോയിൽ എരട്ടി ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ഒ അതേപോലെ പകുതി ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ വാട്ടറിനെ അങ്ങ് ഇയാൾ വലിച്ചെടുക്കും ബാക്കി കാർബൺ ആ പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ പിന്നെ ആ വലിച്ചെടുത്ത് എച്ച് ടു ഒ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഇലവൻ എച്ച് ടു ഒ പതിനൊന്ന് എച്ച് ടു അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിട്ട് പതിനൊന്ന് ഓക്സിജൻ വരും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ കോളം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് ഡ്രോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓൺ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് എന്താണ് ഡ്രോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓൺ കോൺസ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലോട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു കോട്ടൺ വസ്ത്രത്തിലോട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ അത് കത്തിപ്പോ അതെന്തായി പോകും കത്തിപ്പോ ഇതേ പോലെ ഇതേപോലെ തന്നെ അത് കാർബണിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ കറുത്ത കാർബണിനെയും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലും ഇതേപോലെ ഇതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് എലക്ട്രി ഹൈഡ്രജൻ പകുതി ഓക്സിജൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഇതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് അതിനകത്തും ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടത്തെയും ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബണിന്റെ കറുത്ത കാർബൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാർബൺ കറുത്ത രീതിയിൽ കാണപ്പെടും അപ്പൊ കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലോട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും അവസാനം അത് കരിയായിട്ട് മാറും എന്തുകൊണ്ടാ കരിയായിട്ട് മാറുന്നത് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഷുഗർ പോലത്തെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാ കാർബൺ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർമുല എന്ന് ഓർക്കണ്ട ഇരട്ടി ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് പകുതി ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അതിനെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ കിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അടുത്തത് ഇതേപോലെ ആഡിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആഡിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഓർ ഓൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല പറയാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്താണ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പഞ്ചസാരയാ ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെയും എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉള്ളത് വാട്ടറിലെ സെയിം റേഷ്യോ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ പകുതി ആർ ഓക്സിജൻ എരട്ടി പകുതി അതേ റേഷ്യോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഓർക്കണ്ട സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വാട്ടറിനെ അങ്ങ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഡീഹൈഡ്രേറ്
ഏതാ പറഞ്ഞു തുരിശ് തുരിശ് എന്ന് പറയത്തില്ല തുരിശാണ് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന തെങ്ങിനൊക്കെ മരുന്നടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുരിശാണ് ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ പാടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാ ആ അപ്പൊ ഈ തുരിശിനൊരു കളറുണ്ട് ബ്ലൂ കളർ തുരിശിന് എന്ത് കളറാ ഉള്ളത് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട് തുരിശ് ബ്ലൂ കളർ ഉള്ള സാധനമാണ് തുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി തുരിശിന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് തുരിശിന്റെ ഫോർമുല കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇത് കണക്കല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഉണ്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് തുരിശിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫോർമുല സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ കണക്ക് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആ വാട്ടറിനെ അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഇല്ല വാട്ടർ ഇല്ലാത്ത കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇല്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പോകുന്ന തുരിശിന്റെ ഫോർമുല ആക്ച്വലി ഇതല്ല സി യു എസ് ഒ ഫോർ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിനെ തന്നെ ഇവിടെ വാട്ടർ ആയിട്ട് തന്നെയാ ഈ വാട്ടറിനെ തന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടും അതെ ഈ തുരിശിന്റെ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം അതിൽ വാട്ടർ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തുരിശിന്റെ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം എന്താണ് അതിൽ എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പൊ വാട്ടർ ഇല്ലാത്ത തുരിശായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന്റെ കളർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതിന്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും വൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ കാർബൺ അല്ല കിട്ടുക ഇവിടെ കാർബൺ കിട്ടാനായിട്ടുണ്ടോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ കാർബൺ കിട്ടുമോ ഇല്ല തുരിശിന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് അതിന്റെ കളർ ബ്ലൂ കളറാ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുരിശിന് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടിയത് വാട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് തുരിശ് പറക്കോടന്റെ അവിടെ കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മണഞ്ചല്ല ലുലുമാളാണ് പറക്കോടന്റെ അവിടെ അവിടെ എന്തും കിട്ടും ആ പറക്കോടന്റെ ഇടയിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് തുരിശി മേടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് വെളുത്ത പൊടിയാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് നിന്ന് വാട്ടർ പോകുന്നുണ്ട് വെള്ള പൊടിയായിട്ട് മാറും അതേപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചോർത്താലും ചേർത്താലും ഈ വാട്ടറിനെ അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ വൈറ്റ് പൗഡർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി വേണ്ടു ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്താൽ പഴയ പോലെ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും വീണ്ടും ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ചേർത്താൽ പഴയ പോലെ ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒ വന്നിട്ട് പഴയ പോലെ എന്ത് കളറും കിട്ടും ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ആയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് നേച്ചർ പറഞ്ഞത് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണേ ഇത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോണേ അടുത്ത കാര്യമാണ് ഇതിന് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ആ ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ കോളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചോളണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നു അടുത്തത് അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണേ അടുത്ത കാര്യമാണ് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സാൾട്ട് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സാൾട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സാൾട്ട് സാൾട്ടുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ സാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ സാൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സാൾട്ട് പറ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാൾട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കറിയിപ്പ് കോമൺ സാൾട്ട് അതൊരു സാൾട്ടാണ് കറിയിപ്പ് ഒരു കോമൺ സാൾട്ട് ആണ് കറിയിപ്പിന്റെ ഫോർമുല എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഉപ്പിന്റെ ഫോർമുല സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പൊ എൻ എ സി എം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇതിനെ ഞാൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുക ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുക സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കണ്ടോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ സാൾട്ടുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഉപ്പ് എടുത്തു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു അപ്പൊ ഒരു പരിപാടി
ഹൈഡ്രോ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്നും പറയാം ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണിത് എങ്ങനെയാ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഉപ്പും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മതി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു സാൾട്ടിന്റെ പേരാ പറയുക നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വെടിമരുന്നിലൊക്കെ ഉള്ള ഉപ്പ വെടിമരുന്നിലുള്ള ഉപ്പ അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ വെടിയുപ്പ് വെടി ഉപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക വെടിയുപ്പ് അപ്പൊ വെടിയുപ്പിന്റെ ഫോർമുലയാണ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് അര വെടിയുപ്പ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് കെ എൻ ഒ ത്രീ കെ എൻ ഒ ത്രീ ആണ് വെടിയുപ്പിന്റെ ഫോർമുല അതിന് ഇതേ കണക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അപ്പൊ ഇതേ പരിപാടി നടക്കും ഇവിടെ എൻ എക്ക് പകരമാണ് എച്ച് കയറിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്ക് പകരമായിരിക്കും എച്ച് കയറുക കേക്ക് പകരം ഇവിടുത്തെ കേ കണ്ടോ ആ സ്ഥാനത്ത് എച്ച് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ എച്ച് വന്നു എച്ച് വന്നു അപ്പൊ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ കിട്ടി ഈ കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ കെയും ബാക്കിയൊരു എച്ച് ഉണ്ട് ബാക്കിയൊരു എച്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ചാ ബാക്കിയൊരു എച്ച് ഉണ്ട് അത് കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കെ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ കെ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ അതിനെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് എന്നാ പറയുക അതൊന്നും ഓർക്കണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആളാണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അതും ഒരു ആസിഡ് ആണ് ആ ആസിഡിന്റെ പേരാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആ ആസിഡ് ഏതാ നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ സാൾട്ടുകളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡും വെടിയുപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് വെടിമരുന്ന അതുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ അപ്പം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ നിന്നും മറ്റേ രണ്ട് ആസിഡുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സാൾട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യമേ അടുത്ത കാര്യത്തിനോട് ഞാൻ പോവുകയാണേ അടുത്തത് അടുത്ത കാര്യം അടുത്ത നേച്ചറിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ട് കഴിയും അടുത്ത നേച്ചറാണ് എടുത്തു 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 അടുത്ത നേച്ചറാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പറയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു നല്ല ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അതിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും ഓർത്താൽ മതി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഒരു ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് സാൾട്ടുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആസിഡിനെ തരും നല്ല ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് കൂടെയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് കാർബൺ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കാർബൺ കരിയാണ് കരി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കാർബൺ നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുക്കുക എന്തിനാ രണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കാർബൺ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതാനും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതാം രണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ കാർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അതായത് ഇതിനെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനെ കൊടുക്കുന്ന ആളാ ചുരുക്കി പറയാം ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ഓക്സിജനെ കൊടുക്കുന്നവരാ ഈ കാർബണിന് ഓക്സിജനെ കൊടുക്കും കാർബണിന് ഓക്സിജൻ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ദൈവ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലയോ കാർബണിന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇവിടെയുള്ള ഓക്സിജനെ കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതല്
ഈ രണ്ട് നാല് അവിടെ രണ്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെയും രണ്ട് കൊടുക്കും എല്ലാം ബാലൻസ് ആയി കൊടുക്കും ഇതിങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കാർബൺ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു എസ് ഓപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കുക ഓക്കെ ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അറിയാവോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എഴുതി എന്തെഴുതി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റിനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച റൂളാണ് കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോയാ നമ്മൾ ഞാനിത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതാ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എലമെന്റ് ഒറ്റക്ക് എഴുതിയാൽ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ഒരു എലമെന്റ് ഒറ്റക്ക് എഴുതിയാൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാ സീറോ കാർബൺ ഒറ്റക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആയ അതുകൊണ്ട് ആ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഞാൻ ഈക്വേഷന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കും സീറോ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത പ്രത്യേകത ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും പ്ലസ് ഒന്നായിരിക്കും ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും കാണാതെ ഓർക്കുക പ്ലസ് ഒന്ന് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ഇത് രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഒന്നും ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കാവേ ദേ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോയി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കാർബൺ പോലെ ഒറ്റക്കല്ല നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റക്കാണോ നിൽക്കുന്നത് അതൊരു കോമ്പൗണ്ടാ അതൊരു കോമ്പൗണ്ടാ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പൂജ്യം കൊടുത്തു വൺ മിനിറ്റ് ഒരു വാട്സപ്പ് വോയിസ് കാൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഹൈഡ്രൈൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയാ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഹൈഡ്രൈൻഡ് മൂലി കൊടുത്തു പ്ലസ് ഒന്ന് അടുത്തത് ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറയാവൂ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കണം സീറോ ഇപ്പൊ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ ഹൈഡ്രജന്റേത് പ്ലസ് ഒന്ന് സൾഫറിന്റേത് മൈനസ് രണ്ട് ടോട്ടൽ സീറോ ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ സീറോ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക സൾഫറിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക ഹൈഡ്രജന്റെയും നമുക്കറിയാം ഓക്സിജന്റെയും അറിയാം സൾഫറിന്റെ അറിയാവോ ഇല്ല ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് ഒന്ന് ആണെന്നും ഓക്സിജന്റെ മൈനസ് ടു ആണെന്നും നമുക്കറിയാം സൾഫറിന്റെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സൾഫറിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എത്രയാണെന്ന് എഴുതി എക്സ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുക അടുത്ത റോൾ ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സമ്മ എത്രയായിരിക്കും സീറോ അപ്പൊ ഞാൻ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജന്റേതാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പറയാവോ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കും പ്ലസ് ഒന്ന് ഗുണം രണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റേതായി സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ അടുത്തത് പ്ലസ് എക്സ് സൾഫറിന്റെ എത്രയാ എക്സ് എത്ര സൾഫർ ഉണ്ട് ഒരു സൾഫറേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഒരു ഓക്സിജന്റേത് മൈനസ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നാല് ഓക്സിജന്റേതോ മൈനസ് രണ്ട് ഗുണം നാല് സമം പൂജ്യം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സംശയിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റിന്റെ മാങ്കനീസിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഞാനത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഒന്ന് സൾഫറിന്റെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എക്സ് ഓക്സിജന്റെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം കാണാതെ മൈനസ് രണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൾഫറിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക അറിയാൻ മേല എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സമ്മ സീറോ ആ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റേത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഗുണം രണ്ട്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് എത്രയാ ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയൂ രണ്ടൊക്കെ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എത്രയാ ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ബോഡിയിലോട്ട് നോക്കൂ എത്രയാ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഒരിടത്തും ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ മോളിൽ മൈനസ് രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കും ഇത് ഒരു ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണേ മൈനസ് ടു അങ്ങനത്തെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു പേരുടേത് മൈനസ് നാല് വരും ഒരാളുടെ മൈനസ് ടു രണ്ടു പേരുടെ മൈനസ് നാല് മൈനസ് ടു ഇന്റു ടു മൈനസ് ഫോർ വരത്തില്ലേ ടോട്ടൽ പൂജ്യം വന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തിരിച്ച് പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ വരേണ്ടത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ രണ്ടു പേരുണ്ടല്ലോ രണ്ടു പേരുടെ എത്ര വരും മൈനസ് നാല് ടോട്ടൽ പൂജ്യം വരണ്ടേ കാർബണിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരണം പൂജ്യം വരണം അപ്പൊ തിരിച്ചു ഇയാൾക്ക് എത്ര വേണം പൂജ്യം വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് നാലുണ്ട് ഇപ്പോഴേ പ്ലസ് നാല് വേണ്ടേ അപ്പൊ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ പ്ലസ് നാല് ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ടറിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓക്സിജന്റെ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ഹൈഡ്രേൻ്റെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാലും പൂജ്യം ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാത് അത് അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ അടുത്തത് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനസ് ടു ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ രണ്ട് ഓക്സിജന്റെ ഏത് മൈനസ് നാല് രണ്ട് ഓക്സിജന്റെ ഏത് മൈനസ് ഫോർ ഒരു ഓക്സിജന്റെ മൈനസ് ടു രണ്ട് ഓക്സിജന്റെ മൈനസ് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് മൈനസ് നാല് അപ്പൊ സൾഫറിന്റെ നേരെ തിരിച്ച് പ്ലസ് നാല് ടോട്ടൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പൂജ്യം ആയിരുന്നു അത് പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ട് കൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കാർബണിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പൂജ്യം ആയിരുന്നു അല്ലയോ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നപ്പോ എത്രയായി നാലായി അഥവാ കൂടി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാർബണിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു ആർക്കാ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് കാർബണിൽ അങ്ങനെ കാർബണിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആരുള്ളത് കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്ന കാർബണിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുമോ ഇല്ല കാർബണിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണക്കാരൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ പറയും ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ എന്ത് പേര് പറയും ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും പ്ലസ് വൺ ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ മാറ്റമില്ല മാറ്റമുണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ഓക്സിജന്റെ മൈനസ് ടു ഓക്കെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എത്രയാണെന്നാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ഇപ്പോഴേ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ സൾഫ്യൂരിക് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡിലെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റോ പ്ലസ് നാല് അത് കുറഞ്ഞു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ നോക്കിയ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ ഇപ്പറേ വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് നാലായിട്ട് കുറയുന്നു കുറയുന്ന റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഡക്ഷൻ കുറയുന്നതാണ് കൂടുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ കുറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് നമ്മൾ പറയും റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ആർക്കാ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയും റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ ആരാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ ഇതിനല്ലേ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് രണ്ട് രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒന്ന് കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അപ്പൊ കാർബണിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അതിന് കാരണക്കാരൻ കൂടെയുള്ള ആളാ ഏജന്റ് ഇയാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല ഏജന്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് 
അടുത്ത ആരുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള അടുത്തൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ആരുമായിട്ടുള്ളതാണ് കോപ്പർ സി യു കോപ്പറും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ടു എച്ച് ടു എസ് ഓപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയോ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരും കോപ്പറും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സി യു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു എസ് ഓപ്പർ രണ്ടും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നറിയാവോ ഇവർ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരും കോപ്പറും സൾഫേറ്റും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോപ്പറും സൾഫേറ്റും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആരാ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കിട്ടും വലത്തെ സൈഡിലോ പ്ലസ് വാട്ടർ കിട്ടും പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും ടു എച്ച് ടു ഒ കിട്ടും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടും രണ്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും കാണാതെ പഠിക്കുക കോപ്പർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഇവര് തമ്മിൽ ചേർന്ന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഒ സൾഫർ അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഈ റിയാക്ഷനിലും നമ്മുടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പേരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണാതെ അറിയാം ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് ഒന്നും ഓക്സിജന്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് രണ്ടുമാണ് മറക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു വന്നിരിക്കുക അമീർ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് അമീറെ അമീർ മുങ്ങിയ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയാവോ ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ലല്ലേ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ എത്ര സീറോ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറ കോപ്പർ ഒറ്റക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു എലമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒറ്റക്ക് എഴുതിയാൽ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ സീറോ ആയിരിക്കും സംശയിക്കണ്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് അതിന്റെ എലമെന്റുകൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് ഈ കോപ്പർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോപ്പറിന്റെ കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോ 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 അപ്പൊ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മറക്കണ്ട സീറോ ആ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ അപ്പൊ നോക്ക് ഇനി നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലെ ഓരോന്നിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ പോലെയാ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പറയൂ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ ഹൈഡ്രജന്റേത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജന്റേത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്സിജന്റേതോ മൈനസ് ടു അല്ലെ സൾഫറിന്റേത് കണ്ടെത്തണം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയതാണ് അപ്പൊ കണ്ടെത്തേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ഇത് തന്നെയാണ് മാറ്റി എഴുതുന്നത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്സിജന്റേത് മൈനസ് രണ്ട് സൾഫറിന് എക്സ് കണ്ടെത്താൻ പോവുക അപ്പം ഒരു ഹൈഡ്രജന്റേതാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റേതാണ് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റേത് എങ്ങനെ വരും ഒരു ഹൈഡ്രജന്റേത് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റേത് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കണ്ടേ പ്ലസ് ഒന്ന് ഗുണം രണ്ട് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോസ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോസ് പ്ലസ് അടുത്ത കൂട്ടണം സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു എത്രയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അപ്പൊ സൾഫറിന്റെ ക്ലോസ് ഒരു ഓക്സിജന്റെ ഇത് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ നാല് ഓക്സിജന്റെ എത്ര വരും മൈനസ് രണ്ട് ഗുണം നാല് സമം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എത്ര വരും പൂജ്യം ഹൈഡ്രജന്റേത് സൾഫറിന്റേത് നാല് ഓക്സിജന്റേത് എല്ലാം കൂടെ പൂജ്യം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ പ്ലസ് ഒന്നും രണ്ട് കൂടെ പിടിച്ചാൽ പ്ലസ് രണ്ട് ഓ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് ഇനി നാലും രണ്ടും ഇരുന്നാല് എട്ട് മൈനസ് എട്ട് സമം പൂജ്യം ഇനി എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യും മൈനസ് എട്ടും പ്ലസ് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക വലുത് എട്ടാണ് ചെറുത് രണ്ടാണ് എട്ടിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ആറ് വലുതായിട്ടുള്ള എട്ടിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആറ് പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് എക്സ് ആവുള്ളത് പ്ലസ് എക്സ് സമം സീറോ എക്സ് സമം മൈനസ് ആറ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോവുക എത്രയാ
മറക്കണ്ട മൈനസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ ചാർജ് തിരിച്ച് എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ടോട്ടലി സീറോ അല്ല സൾഫേറ്റിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഇന്നാൾ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് സൾഫേറ്റ് കാർബണേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സൾഫേറ്റിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പം കോപ്പറിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ടു ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ മൈനസ് ടു ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ പ്ലസ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ടു എസ് ടു ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് സൾഫറിന്റെ എത്രയായിരിക്കും പറയാവോ ഒരാളുടേതാ മൈനസ് ടു അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടേത് മൈനസ് നാല് വരത്തില്ലേ അപ്പൊ സൾഫറിന്റേത് പ്ലസ് നാല് വരത്തില്ലേ സീറോ വരണ്ടേ ഒരാളുടേതാ മൈനസ് ടു അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടേത് മൈനസ് നാല് വരും അല്ലേ ഈ രണ്ട് നാല് മൈനസ് നാല് വരും അപ്പൊ സൾഫറിന്റെ തിരിച്ച് എത്ര വരണം സീറോ വരണമെങ്കിൽ പ്ലസ് നാല് വരണം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് ഇവിടെ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആയിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇപ്പറ എത്രയായി പ്ലസ് ടു ആയി അഥവാ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക കോപ്പർ ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ആരാ ഇയാളുള്ളത് കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയും കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആയിരുന്നു പ്ലസ് ടു ആയി കൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം കോപ്പർ ഹാസ് ഓക്സിഡേഷൻ കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇയാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കുവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെയും പ്ലസ് വൺ ഇവിടെയും പ്ലസ് വൺ കുഴപ്പമില്ല ഓക്സിജൻ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് ടു പക്ഷെ ഇവിടെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ആറാണ് ഇവിടെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാ പ്ലസ് നാലാ ആറ് നാലായാൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയും അല്ലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തില്ലേ കുറഞ്ഞു അഥവാ ഇതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആൾ കുറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷനാ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബേസ് ഉള്ളതാണ് മാത്രല്ല ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോളണം ഇത് നിങ്ങളുടെ പാഠം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പാഠം നിർത്തിയേക്കാം ലാസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൾഫേറ്റ് എന്താണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൾഫേറ്റ് സൾഫേറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധം സൾഫേറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധം നോക്കിയേ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഫോർമുല എന്താ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഫോർമുല ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സൾഫേറ്റ് ആണ് സൾഫേറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഫോർമുല എന്താ എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ കണ്ടോ ഇതിൽ ദേ ഈ കാണുന്ന എസ് ഒ ഫോറിനെയാണ് സൾഫേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ കാണുന്ന എസ് ഒ ഫോറിനെ ഏത് പേരിലാണ് വിളിക്കുക സൾഫേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം ഈ സൾഫേറ്റ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ എന്തുണ്ട് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് പറയാം സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് വേണ്ട മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിന്റെ ഫോമുലയാണ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിന്റെ ഫോമുലയാണ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ എം ജി എന്താണ് എസ് ഒ ഫോർ ഇതിനകത്തും സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനും ഉണ്ട് സൾഫേറ്റ് അല്ലെ എസ് ഒ ഫോർ എസ് ഒ ഫോർ വന്ന സൾഫേറ്റ് ആയി മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അതിനും സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഞാൻ വേറെ എണ്ണം പറയാം സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് അതിന്റെ ഫോർമുലയാണ് ഇസഡൻ എസ് ഒ ഫോർ ഇതും സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ സൾഫേറ്റ് ഉള്ള ഇത് സൾഫേറ്റ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫേറ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ സൾഫേറ്റ് ആണ് വേണ്ട കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി എസ് ഒ ഫോർ അതും സൾഫേറ്റ് ആണ്
എന്തെയ്യോന്നറിയാവോ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും എന്താണ് ചെയ്യും ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ സൾഫേറ്റിലോട്ട് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ സൾഫേറ്റ് ഞാൻ സൾഫേറ്റ് തന്നെ എഴുതാം സൾഫേറ്റ് സൾഫേറ്റിലോട്ട് ദാ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേരിയവും സൾഫേറ്റും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കും ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആവും ആ ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനകത്ത് സൾഫേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് ഇനി ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റിലോട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റിലോട്ട് എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ലയിച്ച് ചേരത്തില്ല ഇതാണ് പ്രത്യേകത ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സൾഫേറ്റ് ആണോ എങ്ങനെ പരിശോധിച്ചറിയും കയ്യിൽ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് ആ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും എന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ തന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഒരേ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കരുതുക അതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ലയിച്ച് ചേരുന്നില്ല വെളുത്ത സാധനം ലയിച്ച് ചേരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഈ സൾഫേറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് കാർബണേറ്റ് സൾഫേറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് തന്നത് കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നത് കാർബണേറ്റ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ടു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കാക്കോത്രി കാക്കോത്രി ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അതുപോലത്തെ സാധനം കാർബണേറ്റ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആ കാർബണേറ്റിലോട്ട് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും ഒരെന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വെളുത്ത അവക്ഷിപ്തം കിട്ടും പക്ഷെ അതിനകത്തേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസോൾവ് ആയി പോകും അതിനകത്തേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്തായി പോകും ഡിസോൾവ് ആയി പോകും കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് സൾഫേറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടി വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വീണ്ടും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ അത് ഡിസോൾവ് ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സൾഫേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഡിസോൾവ് ആയിപ്പോയാൽ സൾഫേറ്റ് അല്ല നമുക്ക് തന്നത് കാർബണേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പോലത്തെ കാർബണേറ്റ് സൾഫേറ്റ് ഉള്ള ആളല്ല തന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തരാം എന്താണ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നത് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നത് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് വേണ്ട മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എം ജി എസ് ഒ ഫോർ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവും ബേരിയവും സൾഫേറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ
എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതിൽ സീരിയൽ നമ്പർ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടോ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സൊല്യൂഷൻ മഗ്നീഷ്യൻ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് അപ്പം ബൈ ആഡിങ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ബേരിയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മഗ്നീഷ്യൻ സൾഫേറ്റും സിങ്ക് സൾഫേറ്റും ആണെങ്കിൽ ബൈ ആഡിങ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർത്താൽ എന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റോ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബി എസ് ഒ ഫോർ അതാണ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബി എസ് ഒ ഫോർ അതായിരിക്കും കിട്ടുക അടുത്ത സിങ്ക് സൾഫേറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്താലോ ഇത് തന്നെ കിട്ടും വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഇനി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താലോ ഇത് ഡിസോൾവ് ആവുമോ ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ് ആവുമോ ഇല്ല വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡസിന്റ് ഡിസോൾവ് അതാണ് അപ്പുറത്തെ കോളത്തിൽ കണ്ടോ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കോളണം ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഇവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടത് സെയിം സാധനം തന്നെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബി എ എസ് ഒ ഫോർ ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ് ആകുമോ ഇല്ല അതാണ് എഴുതേണ്ടത് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡസിന്റ് ഡിസോൾ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡസിന്റ് ഡിസോൾവ് പക്ഷെ കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ് ആയി പോകും കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ആകത്തില്ല വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡസിന്റ് ഡിസോൾവ് എന്ന് രണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പൊ മക്കളെ ഒരു കാര്യം ഈ പാഠം കഴിഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൾഫീരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനും ഇച്ചിരി പോർഷനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പാഠപുസ്തകം നോക്കുമ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയോ പറയാനുള്ളു രണ്ട് പേജേ പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ രണ്ട് പേജാ പറയാനുള്ളു പക്ഷെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കായി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ അസസ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഓക്കെ നോട്ടൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പാഠവും പഠിച്ച് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഓർക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ മനുഷ്യരാണ് മറന്നു പോകും അത് എപ്പോഴും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ ഫോർ ദിസ് ടൈം ബൈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക്